আপনারা যারা এই যে মোক আপ বা সফটওয়্যার গ্রাফিক্সের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমার কাছে চাচ্ছিলেন এতদিন ধরে আমি একটা ওয়েবসাইট করব করব ভাবতেছিলাম যেখানে সব ডাউনলোড লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব তো আপনাদের এই এত রিকোয়েস্টের জন্য আমি শেষমেশ একটা ওয়েবসাইট করলাম যেমন তেমন করে একটা দুর্বল ওয়েবসাইট করছি এখানে আপনার গ্রাফিক্সে সব কিছুই পাবেন ভিডিও টিউটোরিয়াল কম্পিউটার ট্রেনিং গ্রাফিক্স ডিজাইনের ভিডিও টিউটোরিয়াল সফটওয়্যার আছে মোক আপ আছে ফন্ট মানে যা যা লাগে সব এখানে দিয়ে দিছি তো এই যে ওয়েবসাইটটা এটা থেকে ডাউনলোড করা অনেক কঠিন কিন্তু এটা আপনার ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে আগে দেখতে হবে এর জন্য আমি একটা টিউটোরিয়াল বানাইছি তো ওয়েবসাইটে এসে আপনি দেখতে পারেন ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিছি ডাইরেক্ট ওয়েবসাইট লেখা আছে না হলে আগে ফেসবুকে যাবেন ফেসবুকের পেজে যেয়ে দেখবেন এই যে ভিডিও দিছি এখানে চলতিছে যে কীভাবে আপনি এই সাইট থেকে ডাউনলোড করবেন আর না হলে ওয়েবসাইটে আসার পরে এই যে এখানে দেখেন অনেকগুলো থামনেইল আছে এগুলার বলে থামনেইল তো এই বড় যে থামনেইলটা বড় যে পিকচার যেখানে এখানে কোনো ছবি নেই ক্যামেরা মতো আছে জাস্ট এখানে লেখাও আছে দেখেন হাউ টু ডাউনলোড ফাইল তো এখানে যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলেই হবে দেখেন এই যখন আপনি ক্লিক করবেন এখানে এই যে ভিডিও চিহ্ন এখানে ক্লিক করলে প্লে হবে তো আপনি এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনি এখান থেকে যেখান থেকে খুশি আপনি ফাইল ডাউনলোড করতে পারবেন তো এটা আপনাদের জন্য আমার আর কি করা আপনারা অনেকেই অনেক রিকোয়েস্ট করছেন তার জন্য আমি এই সাইটটা করছি এবং গ্রাফিক্সের সব ফাইল এখানে দিয়ে রাখছি আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা আর একটা টিউটোরিয়াল শিখব তো এখানে আমি আর একটা টিউটোরিয়াল মানে আর একটা আমাদের অ্যানিমেশনের যে টিউটোরিয়াল চলতিছে এটা আমরা পরেরটা দেখব তো এখানে আমি জাস্ট একটা প্যাকেটের মোক আপ নিছি এটাকে বলে মোক আপ তো এই মোক আপের উপরে আমি ডিজাইনটা করতেছি আমি জাস্ট একটা ডিজাইন করব এটা কিন্তু অ্যানিমেশন আমাদের ক্লাসটা কিন্তু অ্যানিমেশন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লেন্ডিং অপশনে যাব আমি কিন্তু সব দ্রুতই করব কারণ এর আগে আমি আপনাদের অনেক অনেক টিউটোরিয়াল দেখাইছি সবগুলোতে দেখানো হচ্ছে এখন শুধু আমি কনসেপ্ট দিব জাস্ট ধারণা দিব আচ্ছা তো এখান থেকে আমি একটা গার্ডিয়েন ওভার নিতে এসে একটা গার্ডিয়েন নিলাম এই গার্ডিয়েনটা আপনার একটু এই টাইপের হবে এটা আমি আগে থেকে তৈরি করে নিছি হালকা হলুদ এবং সবুজের মিশ্রণে আমি একটা চা চানাচুরের প্যাকেট তৈরি করতে চাচ্ছি তো এটা এইভাবেই হবে তো নিচেরটা নিচে যে হলুদ কালারটা এটা নাও কাজে লাগতে পারে জাস্ট ওপরের টুকু আমাদের কাজে লাগবে তো এটা দিলাম দেওয়ার পরে ওকে জাস্ট আপনি দেখেন গার্ডিয়ানটা আপনি এভাবে তৈরি করবেন এটা তৈরি করার সিস্টেমটা আমি দেখাচ্ছি এই গার্ডিয়ানে আসলেন এই কালারে ক্লিক করবেন এই যে নিচে যে আমাদের যে পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে এই পয়েন্টটা এখানে জাস্ট এই যে দেখেন মাউসের কাজটা ধরছি এখানে কিন্তু মাউসের কাজটা দেখা যাচ্ছে আর এখানে কিন্তু হ্যান্ড দেখা যাচ্ছে তো এখানে একটা হাত দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে আরও কিন্তু আপনি নিয়ে আসতে পারতে স্যার তাই না তাহলে এটা আপনি টা চেপে ধরে নিচের দিকে দিলে এটা ডিলেট হয়ে যাচ্ছে চেপে ধরে নিচের দিকে দিলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে এটা চেপে ধরে নিচের দিকে দিলে ডিলেট হয়ে যাবে সে এভাবে আপনি অনেকগুলো নিয়ে একটা কালার কম্বিনেশন করে তৈরি করতে পারবেন এভাবে আপনি গ্রাডিয়েন্ট নিয়ে আপনি যদি একদিন রিসার্চ করেন তো সুন্দর করে শিখতে পারবেন আচ্ছা তো এইটা এই পর্যন্ত কি গেল এখন আমাদের একটা চানা চুরের আমরা ডিজাইন করব তো তার জন্য আর কি প্রথমে আমরা একটা ছবি নিয়ে আসি এটা তো আমাদের মোক আপ ছিল এখানে আমাদের একটা চানা চুরের জন্য এটা আপনি গুগলে পাবেন চানা চুর ইংলিশে আপনি চানা চুর লিখে যে চানা চুর এখানে লেখাই আছে এইটা লিখে আপনি ডট পিএনজি লিখে সার্চ দিলে অনেক চানা চোরের পিএনজি পাবেন আমি একটা ডাউনলোড করলাম করে জাস্ট এটা এখানে বসাই দিলাম আচ্ছা তো এখন এখানে এই যে সাদাটা রিমুভ করার জন্য আমাদের এই চানা চোরের এই লেয়ার থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে রাস্টারাইজ করতে হবে রাস্টারাইজ করলে কি করা যায় আমরা এই ইমেজটাকে ভাঙতে পারি যা খুশি তাই করতে পারি কিন্তু ইমেজের সাইজটা কিন্তু একটু ফেটে যায় আচ্ছা এখন ম্যাজিক টুল নিয়ে 
এখানে জাস্ট ক্লিক করব আমরা এক কালার ডিলিট করব এক কালার ডিলিট করার জন্য আমরা ম্যাজিক টুল ইউজ করি এখন কিবোর্ড থেকে ডিলিট দিলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে তারপর কন্ট্রোল ডি দিয়ে এটা ডিসিলেক্ট করলাম তাহলে আমাদের হয়ে গেল তো এটা কন্ট্রোল টি দিয়ে আর একটু বড় করা যেতে পারে শিফট অলটা চেপে ধরে আর একটু বড় করলাম আচ্ছা করার পরে এটা আমি উপরে দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এই কালারটা কিন্তু একটু কেমন একটা মানে বেশি একটা ফটে নাই তার জন্য ইমেজ থেকে অটো টোন করে দিব দেখেন কালারটা একটু মানে ঝলমলে করতে হবে তার জন্য কি করার লাগবে আমাদের এখান থেকে চ্যানেল মিক্সারে যেতে হবে যে আপনি এখান থেকে আপনার কালারটা ঠিক করবেন এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে এটা আপনার সমস্যা হইলে এটাকে আপনি অফ করে দিবেন দিয়ে এখন আপনি চানা চুটটাকে যত ভালো করতে পারেন এখান থেকে মানে লোভনীয় করতে হবে যেহেতু আমরা ডিজাইনটা করতেছি প্রোডাক্ট এমনভাবে করতে হবে আমাদের কাজটা জন্য মানে প্যাকেটটা দেখেই জন্য সে এটা কেনে এভাবে ডিজাইন করতে হবে একজন ডিজাইনারের দায়িত্ব কিন্তু এতটাই যে আপনি যখন কোনো ডিজাইন করবেন ওইটা কিন্তু সেল করার উদ্দেশ্যে আপনাকে করতে হবে যে জিনিসটা যেন সেল হয় তো আমি চানা চুনের পার্টটা করে ফেললাম যেহেতু এই কালারটা সবার উপরে তো এর নিচে যা থাকবে সেখানে কালারটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে যেহেতু এর ব্যাক এই দেখেন কালারটা আমি সরাই দিলে এর অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং চানা চুরের অরিজিনাল কালারটা দেখা যাচ্ছে কালারটা দিয়ে দিলাম চানা চুরটা কিন্তু সুন্দর লাগতেছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর সেটা পাচ্ছি না তাহলে কি করতে হবে এই দুইটা মিলে একটা জায়গায় আমাকে মিক্স করতে হবে তাহলে আমরা একটু গ্রুপ করে দেখি কেমন লাগে গ্রুপ করলাম দেখেন তাও হচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে গেলাম এই দুইটা একটা প্যাকেট প্যাকেটের ভিতরে আমরা রাখবো এটা আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি মানে এমন এক জায়গায় রাখবো যেটা এই দুইটার বাইরে যাবে না এই দুইটা এর ভিতরেই অ্যাপ্লাই হবে এটা কিভাবে এই দুইটা আমার মার্ক করা আছে এই দেখেন আমি আর একবার মার্ক করি এখানে চানা চুরে সিলেক্ট করলাম উপরে আমাদের এই কালারটা সিলেক্ট করলাম করার পরে রাইট বাটন ক্লিক করে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট এটা করলে দুইটা একটা প্যাকিং এর ভিতরে চলে যাবে সো এই দুইটা মিলে একটা হয়ে গেছে এখন এইখানে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে আর একটা উইন্ডোতে আসবে আসার পরে সেই কালার আর সেই চানা চুরটা আপনি দেখতে পাবেন সো এটাই হল এর কারিশমা তো এখন এটা আমরা এখান থেকে কেটে দিই এখন একটা ফাইলে কিন্তু আমাদের চানা চুরটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা এখন আমাদের এখানে কি করা যায় আমার তো হঠাৎ করে একটা জিনিস চিন্তা না করে আচ্ছা আমরা ইয়ে করি এখান থেকে একটা ব্রাশ টুল নিলাম নেওয়ার পরে এখান থেকে আমি দেখেন নিউ একটা আলাদা লেয়ার নিচ্ছে এটা কিন্তু ব্লাম ফাঁকা একটা লেয়ার এখন এখানে আমার এখান থেকে কালার আমি সাদা দিয়ে এখান থেকে হালকা একটু টান দিব সরি এই টান দেওয়াটা হয়নি এটা এদিকে যাবে আচ্ছা তো এটা যেহেতু চানা চোরের উপর পড়তিছে সেহেতু এটা চানা চোরের নিচে দিব ঠিক আছে দেওয়ার পরে এটা একটু উপরে উঠে দিলাম ওকে আচ্ছা আমরা নিচের দিক থেকে ডিজাইন করতে করতে যাচ্ছি এখন বেশিরভাগ আপনার ডিজাইনে ডিজাইনও করতে হয় আবার গুগল থেকে ইমেজ এনে এখানে অ্যাড করতে হয় তো এখানে আমি এটা এই যে আগুনের একটা ছবি এটাকে আপনি গুগলে পাবেন লিখবেন ফায়ার ফায়ার আপনার ভেক্টর বা স্ট্রোক লিখলে আপনি এরকম এরকম আগুনের ছবি পাবেন এটা লিখলাম লেখার পরে চানা চুটটা একটু নিচে দিই আচ্ছা এখন আমরা এখানে একটা বার্বি কিউয়ের ফটো দিতে পারি যেহেতু একটা বার্বি কিউ দিয়ে দিলাম সরি এটা লক করে দিই ঘোরাই দিলাম আচ্ছা এখানে এখানে দেই জাস্ট আমি এমনি লিখতেছি নিউ আমি কোনো ব্র্যান্ডের নাম লিখতেছি না তো জাস্ট এমনি মাথায় আসছে এই নিউটা লিখলাম এটা আমি জাস্ট এখান থেকে বড় করব আরও বড় করব এটা আমাদের চানা চুরের নাম থাকবে আচ্ছা আমি একটু আগে এই এটা আমি একটু ইয়ে ইয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিয়ে মানে লেখাটার 
ইয়া দেব আমরা আউট আউটার গুলো দিব এটা আমরা কিন্তু এই লেখাটাতে এই লেয়ার থেকে এসে আমরা ব্লেন্ডিং অপশন থেকে এখানে আউটার গ্লো দিলাম দেওয়ার পরে গ্লোটা একটু বাড়ায় দিব ঠিক আছে একটু বাড়ায় দিব চোখে লাগার জন্য আপনি চাইলে হলুদটা দিতে পারেন কিন্তু সব জায়গায় সব জিনিস খাটে না বেশি এখানে কিন্তু হলুদ দিলে চোখে লাগবে না চোখে লাগার জন্য আমরা জাস্ট রেডটা দিছি এটা দিলাম দেওয়ার পরে নিউ এখানে চানা চুল লিখব চানা চুল আচ্ছা এইটা লিখে আমরা এটা মার্ক করে কমাই দিলাম জাস্ট এখন কি করব এই চানা চুরটা ব্লেন্ডিং অপশনে যেয়ে আমরা এখান থেকে আউটার গ্লো এটার কিন্তু বেশি দিলে হবে না এটা একদম কমাই দিতে হবে এই থাকবে এটা কিন্তু এই থাকবে কমানো থাকবে এবং এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আপনার এটা আগে রাস্টারাইজ করতে হবে রাস্টারাইজ রাস্টারাইজ কই লেয়ার কই এই যে আচ্ছা এখন কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে আমরা এখান থেকে এটা করতে পারি ঠিক আছে জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম চানা চুল ওকে তো একদম শটের ভিতরে আমি যেমন তেমন করে করলাম এটা আর একটু নিচে নামতে আর এটা এখানে কিন্তু নাম থাকবে চানা চুরটা নাম থাকবে বারবি কিউ আচ্ছা আমরা এটা ডিলে সরি এই বারবি কিউ এইটা লেখাটা ডিলেট করি এটা আমরা লক করে দিই এই যে বারবি কিউ লেখাটা আছে এটা ডিলেট করে দিই দিয়ে আমরা এই বারবি কিউ লেখাটা নিয়ে আসি আচ্ছা তাহলে এটা এইটা যদি এইখানে দিই এটা ভালো লাগবে না কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে ছোট করলাম করার পরে কন্ট্রোল টি আবার দিয়ে শিপটলটা চেপে দেবে ছোট করলাম করার পরে কন্ট্রোল টি দিয়ে এটা রোটেট করলাম এখানে থাকবে আর নিউটা এখানে চানা চুটটা এই বড় পার থাকবে ওকে ফাইন তো আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আমরা কিন্তু এই ডিজাইনটা শিখতেছি না আমরা কিন্তু অ্যানিমেশন শিখবো আমি ডিজাইনের আগেও শিখাইছি আপনাদের এক কাজে দুই কাজ করে দিলাম আমি ডিজাইনও শিখলেন প্লাস অ্যানিমেশনও শিখলেন আচ্ছা এখন ফাইল থেকে সেভে যাব এটা কিন্তু আমরা কিসে করলাম বলেন তো এটা কিন্তু আমরা ওই যে মোকআপ আছে ওই মোকআপে ডাবল ক্লিক করে আমরা যে ছবিটা নিয়ে আসি সেই জায়গাটাই রেডিমেড করে দিলাম এখন আমরা কেটে দিই দেখেন কত সুন্দর প্যাকেটটা এ হয়ে গেছে এটা বারবি কিউ ফ্লেভার আমি যদি আরও এক ঘন্টা সময় দিই এখানে তাই এর এর থেকে দ্বিগুণ সুন্দর ডিজাইন দেখাইতে পারবো বাট এখানে বাংলায় অনেক সুন্দর ফন্টের একটা স্টাইল দিতে হবে আরও শেপ নিতে হবে আমি জাস্ট অ্যানিমেশান দেখাবো বলে আপনাদের এটা দেখাইতেছি জাস্ট এই তিনটা আমরা মার্ক করব করে এটা একটা আমরা আগে যেরকম চানা চুর এবং ওই কালারটা একটা মানে বক্সের ভিতরে রেখে দিছি সবগুলো একটা বক্সের ভিতরে রেখে দিব যাতে এটা বাইরে না আসে তাহলে সব রাইট বাটন ক্লিক করে স্মার্ট অবজেক্ট কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট এটা দিব দিলে একটা বক্সের ভিতরে ঢুকে গেল তার মানে এখন আপনার এই একটা ফাইলের ভিতরে সব আপনি পাবেন আচ্ছা এখন হলো আমাদের অ্যানিমেশন যেহেতু এইটা নিয়ে কাজ করব সেহেতু অ্যানিমেশন এখন উইন্ডো থেকে টাইম লাইনে যাব টাইম লাইন থেকে ক্রিয়েট ফ্রেম অ্যানিমেশন এটা করতে হবে এখন আমরা কন্ট্রোল জে দিব একটা দুইটা তিনটা দিব দেখেন লেয়ার কিন্তু তিনটা আসছে তাই তো তাহলে আমরা লেয়ার তিনটা আসছে প্রথম নিচের দুইটা অফ করে দেব প্রথম আপনার এক তিন তিন ছয় তিন নয় আরেকটা নিন দশ দশটা নিলাম তাহলে আমরা প্রথমটা 
আচ্ছা একটু খেয়াল করেন প্রথম যে এই ছবিটা আছে এটা অ্যাক্টিভ করে দিয়েছি পরের দুইটা কিন্তু অফ আছে আই অফ আছে মানে এই এই চানাচুরের প্যাকেটটা শো করতেছে কন্ট্রোল টি দিয়ে এটা হালকা ঘুরায় দিলাম ওকে আর একটু ঘুরাই না এই থাক এখন ইন্টার দিলাম ওকে পরের যে প্যাকেটটা আছে এটা ক্লিক করে এই আইটা অফ করে পরের আইটা দিলাম দিয়ে কন্ট্রোল টি দিলাম সরি এই যে আইটা ওপেন আছে এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল টি দিলাম দিয়ে এইদিকে ঘুরাই দিলাম আমরা কিন্তু অ্যানিমেশন করতেছি তাহলে আমাদের প্রথমটা হলো দ্বিতীয়টা হলো তৃতীয়টা তৃতীয়টাতে আমাদের প্রথম আইটা অফ করতে হবে দ্বিতীয় আইটা আর আমাদের রোটেট করা লাগবে না কারণ এর ভিতরে একটা প্যাক প্যাকেট আমরা করে দিছি একটা প্যাক করা মানে যে রাস্টারাইজ যেটা করছি ওই স্মার্ট অবজেক্ট যেটা করছি এটা একটা প্যাকেট প্যাকেট ভেতরে আছে সো এখন আমরা একটা যেভাবে আমরা যদি রোটেট করে দিই সবগুলো রোটেট হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখতে হবে আমাদের এদিকে একটা কাট কাট করলাম এদিকে একটা কাট করলাম আবার এদিকে দিলাম আবার এদিকে দিলাম আবার এদিকে দিলাম আবার এদিকে না এটা আপনার এটা অন করে এটা অফ করে দিতে হবে তারপর এদিকে এটা আমরা এই আইটা অফ করে দিব দিয়ে এই আইটা দিব এটারও তাই এই এই দুইটা আয় অফ করে এই আইটা দিব এটারও তাই এই দুইটা আয় অফ করে এই আইটা দিব তাহলে আমরা একবার দেখি কি হলো আচ্ছা এখানে সেকেন্ড আমরা এক সেকেন্ড করে দিব সবগুলা ওকে তাহলে কি হলো লাস্টের তিনটা সেমভাবে দাঁড়ায় থাকবে মানে কিছুক্ষণ যারা দেখবে ভিউয়াররা তারা তো প্যাকেটটা দেখবে বারবার নড়াচড়া করলে তো নাম লেখাটা ভালো করে দেখতে পারবে না তো এইটার মাধ্যমে আমরা একটু অ্যানিমেশন করলাম আর এখানে তিন সেকেন্ড দাঁড়াবে তার মানে এই তিন সেকেন্ডে যদি তার চোখের পলকটা যায় সে নামটা দেখতে পাবে জাস্ট এতটুকুই তো এটা একটু দেখি আচ্ছা এটা আমরা এখান থেকে প্লে করার জন্য এখানে দেখেন অনস আছে এখান থেকে ফর এভার দিলাম দিয়ে প্লে দিলাম এখন দেখি দেখেন একটু দাঁড়ায় আছে তারপরে আবার নুকতিছে আচ্ছা এটা আমরা চাইলে বাড়াইতে পারি আর একটা বাড়াই দিলাম যে এবার দেখি এখন দেখেন এখন কিন্তু পারফেক্ট একটা চানাচুরের আর কি অ্যাড বোঝা যাচ্ছে আপনি এখানে আর একটু বলি যে এখানে আপনি লিখে দিতে পারেন সাইডে তো আমি জানি না এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের কাদের কাদের ভালো লাগছে তবে আমার মনে হয় যে যারা বাংলাদেশে ডিজাইনগুলো করেন তাদের কাছে অবশ্যই এটা ভালো লাগবে আর এতে আপনার বাংলাদেশে কাজ পাইতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি আপনি এরকম সুন্দর পোর্টফোলিও বানাইতে পারেন এরকম একটা বানায় আপনি আপনার বিহানসে বা আপনার ওয়েবসাইটে আপনি রাখতে পারেন পোর্টফোলিও আকারে তো আপনি কতটুকু শিখলেন এটা আপনি একটা বানায় আমাদের গ্রুপে দিয়ে দেন আমরা একটু দেখি যে আপনার ইম্প্রুভমেন্টটা কতটুকু হচ্ছে তো ভিডিওটা কেমন লাগলো একটু বলবেন আর আজকে হয়তো আমি ভালো করে বুঝাইতে পারলাম না কারণ আমার একটু টেনশান আছে বাইরের একটা ফ্যামিলির একটা ব্যাপার নিয়ে তো সেই জন্য আমি ভালো করে আপনাদের বুঝাইতে পারলাম না তারপরও চেষ্টা করছি আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে এইভাবে আপনাদের শিখায় যাইতে পারি আমি কিন্তু আপনাদের কাছে একটা কথাই বলি যে দেখেন আমি কিন্তু টাকা চাই না জাস্ট একটু দোয়া করে দেন আর আমার চ্যানেলটা একটু শেয়ার করে দিলে আর কি সবাই আমার কাছে শিখতে পারলো এতটুকু যদি পারেন তাহলে ভিডিওটা শেয়ার থেকে লিঙ্কটা কপি করে আপনার ফেসবুকে শেয়ার করে দিতে পারেন মানে পোস্ট করে দিতে পারেন তাহলে আপনার ফ্রেন্ডরা দেখলো দেখে শিখতে পারলো এতটুকুই আর কি 